എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ തൊടുപുഴയിൽ നാദിയ ട്വൻ്റി ത്രീയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്ന ഇടുക്കിയിലെ എല്ലാ സംഘാടകരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് മറ്റൊരു ഡാർക്ക് സാധനമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് എനർജിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയും സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും കേട്ടിരിക്കും വിശ്വാസികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരായാലും അസ്ട്രോണമിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും ഡാർക്ക് എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് മാറ്ററും അപ്പോൾ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാം കറുത്ത സാധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറുപ്പ് എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാറ്റർ എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാനുള്ള കാര്യം ആ പേര് ഡാർക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് അത്ര പരിചയമല്ലാത്ത അറിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതായത് കൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഫോർ ഷുവർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു പേരാണ് ഈ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത്ര അറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അപ്പം ഈ ഡാർക്ക് ഈ കറുപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് മുകളിൽ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ചില വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിലുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാല കാല എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദിയിൽ കറുപ്പാണ് അപ്പം കാല ദ പവർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് വാട്ട് ഈസ് ഡാർക്ക് എനർജി സദ്ഗുരുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് എനർജിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് മൈക്ക് ടൈസനും അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് നീൽ ഡിഗ്രാസ് ടൈസനുമാണ് മൈക്ക് ടൈസനും ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ അസ്ട്രോണമിയിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഡാർക്ക് എനർജി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരു കാലത്ത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ദ ഡാർക്ക് എനർജി ഈസ് ഗോയിങ് ടു നോക്ക് ഓൺ ഓൾ അവർ ഡോസ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് എനർജി തട്ട് വിളിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡാർക്ക് എനർജി ആണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഏതാണ്ട് നീൽ ഡിഗ്രേസ് ടൈസൺ പറയുന്ന ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീൽ ഡിഗ്രാസ് ടൈസൻ്റെ തന്നെ ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ചുള്ള കോട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അസ്റ്റോണിഷിങ് ഫാക്ട് അബൌട്ട് വിച്ച് വി നോ നത്തിങ് ദർ ഇസ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആൻഡ് ഡാർക്ക് എനർജി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നും എന്താണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ചോദിക്കാൻ ചോദ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിടാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്നും ഡാർക്ക് എനർജി ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എവറിത്തിങ് വി നോ ആൻഡ് ലവ് അബൌട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആസ് ദ അപ്ലൈ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഏരിയയാണ് ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയും എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് സ്റ്റണ്ണിങ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയെക്കുറിച്ചും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എ എന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ് ഈസ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന അവരയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്താണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്താണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററിലും ഡാർക്ക് എനർജിയിലുമാണ് ദൈവം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഉണ്ട് കാര്യം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ മാത്രമാണ് സാധാരണ മാറ്
അപ്പൊ ഈ കണ്ണിൽ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും സ്ഥിരം ചോദിക്കുമ്പോ കേൾക്കാറുള്ള ചോദ്യമല്ലേ കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ വായു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കും അതിന് മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അതിന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ് സിലവറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറകിൽ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരാളിനെ നിർത്തി പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആളിനെ ഇരുട്ട് പൊതിഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഓരോ ക്യാമറയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് സിലവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആ കാണുന്ന ജീവി കറുപ്പാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കറുത്ത ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കറുപ്പായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീഴുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചുവപ്പോ പച്ചയോ മഞ്ഞയോ ഒന്നും പുറത്ത് വിടുന്നത് പോലെ ഒരു കൂട്ടം ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ കറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് കറുപ്പാകുന്നത് എല്ലാ പ്രകാശവും വീഴുന്നു അവിടെ നിന്നൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കറുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു പട്ടിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പട്ടിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അറിയാവുന്ന പട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം അതൊരു ഫ്രഞ്ച് ബുൾ ഡോഗാണ് അതായത് ആ പട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു രശ്മി പോലും ലൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വീണില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു നായയാണ് അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സിലവറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കാഴ്ചകൊണ്ടാണ് കാഴ്ചകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ചുറ്റിനുമുള്ള പുറകിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തോ സാധനം മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ മിസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഫേസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട് ബ്രെയിനിൽ പരിണാമത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പട്ടിയുടെ പാറ്റേണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു പട്ടിയായിട്ട് തോന്നിയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചുറ്റിനുമുള്ള പ്രകാശങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിലെ പട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പട്ടി കറുപ്പായതുകൊണ്ട് പട്ടിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ അനോളജി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ പട്ടിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് കണക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അത് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കരുതെന്ന് ദയവായി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്ന് രണ്ട് രീതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം വെച്ച് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റേ ഈ കറക്കി വിടുന്ന തെറ്റാ തെറ്റാടി അതായത് സ്ലിങ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ ഈ വയലിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാമർ ത്രോ എന്ന് പറയും വലിയ ഒരു ബോൾ പോലത്തെ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കയറ് കെട്ടും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ കറക്കി എറിയുന്നു അപ്പം ഇത് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ വസ്തു നേരെ പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെ കൈവിട്ടാൽ നേരെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോയി വീഴുന്നു നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൈവിട്ടാലാണ് അത്
അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോന്നും നമുക്ക് എണ്ണേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണാൻ പറ്റും നക്ഷത്രത്തിനെ എണ്ണാനായിട്ട് പല മെത്തേഡ് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാറിനെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിനെ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ബലം വെച്ചിട്ടും സെൻട്രി ഫ്യൂ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സും വെച്ചിട്ടും ഇക്വേഷനകത്ത് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രം വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗാലക്സിക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കുക ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചം അറിയാമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൊത്തം ലൈറ്റും അറിയാമെങ്കിൽ ആ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് അതിൽ എത്ര ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് കണക്കൂട്ടുന്ന രീതിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഗാലക്സിയുടെ ലൈറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിനെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റാർ ഈ ആവറേജ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂര്യൻ ഒരു ഇടത്തരം നക്ഷത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തരം നക്ഷത്രമുണ്ട് സൂര്യനേക്കാൾ വളരെയധികം മാസ് കൂടിയ വലിയ വലിപ്പമുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട് സൂര്യനേക്കാൾ ചെറിയ നക്ഷത്രമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണക്കൂട്ടാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇടത്തരം നക്ഷത്രത്തിനെ എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഗാലക്സിയിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യാമല്ലോ സയൻസിൽ എപ്പോഴും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗാലക്സിയുടെ ഭാരവും പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്ന ഗാലക്സിയുടെ ഭാരവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭാരം കുറവാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഈ പ്രകാശം വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തോന്നോ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗുരുത്വാകർഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാവും ജി എം വൺ എം ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ മാസം രണ്ടാമത്തെ മാസം ജിയും ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമം വെച്ചിട്ട് നമ്മളുണ്ട ബലം കണക്കൂട്ടുന്ന ഒരു രീതി അപ്പം മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പിണ്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാത്ത അവിടുത്തെ വെളിച്ചമൊന്നും വരാത്ത സ്റ്റാറിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെടാത്ത എന്തോ ഒരു മാസ് ഈ ഗാലക്സിക്കകത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഇത്രയും വ്യത്യാസം വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണ്ട വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രകാശവുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറുത്ത ടീഷർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രകാശ രശ്മികളെയും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും അവിടെ നിന്നൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് കറുപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ പ്രകാശം ഒന്നുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഒന്നുമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച പോലെ തന്നെയാണ് ക്യാമറയും ക്യാമറയുടെ സെൻസർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിലോട്ട് പതിക്കുന്ന പ്രകാശങ്ങളെ അതിന് അതിന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതൊന്നും പ്രകാശവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാർക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ പടം എടുക്കാനോ വേറെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതുണ്ടെന്നറിയാം ഈ കണക്കൂട്ടലിലെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അങ്ങനെ പെട്ട അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് മാസമുള്ള വസ്തുവും ഏത് പിണ്ടമുള്ള വസ്തുവും സ്ഥലകാലത്തെ സ്പേസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലകാലം സ്ഥലകാലത്തെ വളയ്ക്കും എന്നറിയാം ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിഭാസം സം
ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു സാധനം കാണുന്നുണ്ട് വട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഡാർക്ക് മാറ്റർ കാരണം സ്ഥലകാലം വളഞ്ഞ ഒരു ലെൻസ് പോലെ ആയത് കൊണ്ട് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ കാണാൻ കഴിയാത്ത പ്രകാശം കടന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മാസമുണ്ട് പക്ഷെ സ്ഥലകാലത്തെ വളച്ചിരിക്കുന്നു ലെൻസ് പോലെ ആയത് കൊണ്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറിയാം നമ്മൾ ഈ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കൊണ്ട് പേപ്പറൊക്കെ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമെടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ വയ്ക്കുന്നത് പോലത്തെ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വഭാവം മാറി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് കാരണം അവിടെ ഒരു മാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിയും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലാറ്റ് റൊട്ടേഷണൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സ്പൈറലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വരുന്തോറും അവിടുത്തെ മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ഡം കൂടുതലായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം തന്നെ എടുത്താൽ മതി സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ പ്രധാന മാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരാണ് സൂര്യനാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയാലും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാസ് സൂര്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ സെൻട്രിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ സൂര്യൻ ആരും അവിടെ നടുക്കൊണ്ട് വെച്ചതല്ല ഏറ്റവും മാസമുള്ള വസ്തു ആയത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ അവിടെ നടുക്ക് നിൽക്കുകയും അതിനെ ചുറ്റി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജൂപ്പിറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ജൂപ്പിറ്ററിന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വലിപ്പം ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ശരിക്കും സൂര്യൻ അകത്തല്ല അത് കൃത്യം നടുക്ക് നിന്നല്ല സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം പോലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിസ്റ്റം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നടുക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും മാസമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിണ്ടമുള്ളത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും മാത്രമല്ല ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു നടുക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സൈ എഡ്ജിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗാലക്സിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഈ പറയുന്ന നിയമം അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൗരയുധം നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗാലക്സി സിസ്റ്റം എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ നിയമം കൃത്യമായി അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കാണും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു മാസ് അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എത്രത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കാണാത്ത മാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തോ ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട് ഓർഡിനറി മാറ്റർ അല്ലാത്ത പ്രകാശവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ശതമാനം ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റിയത് ഇനി ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഉത്തരവല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു വളരെ ഈസിയാണ് പറയാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ആ പടം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ പല പ്രസൻറ്റേഷനകത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ മോഡലിനൊരു പേരുണ്ട് ലാംഡ സി ഡി എം മോഡൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പേരൊന്നും കേട്ട് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മോഡൽ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ഇന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് വികസിക്കുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന മാറ്ററും നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീയറിയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളതിനാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്
ഈ ഡാർക്ക് എനർജിയെ പറ്റിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന വലിയ വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് വലിയ വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനോ അതുപോലെയുള്ള അതൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് വലിയ ഗാലക്സികളും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹബിളൊക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ തൂണുകൾ പോലെയുള്ള ഗ്യാസ് ക്ലൗഡുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളത് ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറയുന്ന മിൽക്കി വേയിലാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ ചുറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്ലാനറ്റിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഈ ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതൊരു ഗാലക്സി കൂട്ടമാണ് ഈ ഗാലക്സി കൂട്ടം വേറൊരു വലിയ കൂട്ടം ഒരു വലിയൊരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ലാനിയാക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സ്വർഗം എന്നാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയും വലിയ ഒരു സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ പല പല സൂപ്പർ ക്ലസ്റ്ററുകൾ അടുത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഫിലമെൻ്റ് പോലെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം ഈ വലിയ വലിയ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും ലിത്തിയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മോഡലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് വികസിക്കുന്നത് ആക്സിലറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാം വളരെ വേഗത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം അതും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സി ഡി എം മോഡലാണ് അപ്പം ഈ വികാസത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറയുന്നതാണ് ഡാർക്ക് എനർജി ഒരു സംഗതി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇത് ദൂരെ ദൂരെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പുറകോട്ട് അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കൂടു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഈ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതങ്ങനെ വരുന്നില്ല പകരം കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ശക്തി വേണം ആ ശക്തി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പേരെടുത്തത് അപ്പം ഡാർക്ക് എനർജി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വേ ചെയ്തപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വസ്തു പക്ഷേ അത് പാർ ഒരു മാറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നുണ്ട് അതും ആക്സിലറേറ്റഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൂരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വികസനത്തിന് കാരണം എന്ത് അതിനുള്ള അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാണ് സത്യം അപ്പം ഇത് രണ്ടും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് മാറ്ററും അറിയില്ല ഡാർക്ക് എനർജിയും അറിയില്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിനെ പറ്റി അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറച്ച് ചില ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ശാസ്ത്രജ്ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാറായിട്ടില്ല അപ്പം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ സാധനമാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഡാർക്ക് എനർജി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം സാധാരണ മാറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എം ടി സ്പേസ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ റോള് വരികയും അവിടെ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ര വളരെ ദുർബലമായ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഡാർക്ക് എനർജി ഡാർക്ക് എനർജി ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി അല്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നല്ല ഈ എനർജിക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ വിട്ട ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം വളരെ ദൂരത്തേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വികസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അ
ഒരു കുട്ടി നില വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ അതാണ് ആ ശബ്ദം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ തരംഗങ്ങളെയും കംപ്രസ് ചെയ്യുകയും മുമ്പിലുള്ളതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും പുറകിലുള്ളതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശ്രുതി വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണെങ്കിലും ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതേ കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരം നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഫിസിക്സിലെ ലൈറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമിയിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും കാണാൻ കഴിയാത്തതിനപ്പ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ലൈറ്റാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വലിയ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ കാണാൻ പറ്റാത്ത സംഗതികളാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് സംഭവിക്കും ചുവപ്പ് വേവ് ലെങ് ചുവപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടിയ ആവൃത്തി വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു നിറമാണ് നീല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും ആവൃത്തി കൂടിയതുമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവൃത്തി കൂടിയതിന് എനർജി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഭയങ്കര കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾക്ക് എനർജി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ദൂരേക്ക് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് റെഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുമപ്പിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശവും നമ്മളെടുത്ത് ഇതുപോലെ സ്പെക്ട്രം ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ സംയുക്തങ്ങളാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതാണ് സ്പെക്ട്രം പഠിച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണം അപ്പം ആ സ്പെക്ട്രം എങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി അതിന് നടുക്ക് കറുത്ത വരകൾ കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് അവിടെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ പ്രകാശത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ പ്രകാശത്തെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ അതാണ് വലതുവശത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് വന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു കറുത്ത വരകണം അത് ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് റെഡിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഒരു നക്ഷത്രം അടുത്തേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീലയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് ഇസീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണക്കൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രം അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റഡ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഹോണിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡോപ്ലർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം അതേ സംഗതിയാണ് പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇത് മാത്രമല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില ചില എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനെ പോലെ ഒറ്റ നക്ഷത്രങ്ങളല്ല ചിലതൊക്കെ ബൈനറി സ്റ്റാ സ്റ്റാസാണ് ഇരട്ട നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നക്ഷത്രം കറങ്ങി അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ദൂരോട്ട് പോകുക അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂ ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ റെഡ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്ലർ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുക പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന പ്രകാശം തന്നെ വലിഞ്ഞ് നീണ്ടു പോകും അതിനെയാണ് കോസ്മോളജിക്കൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളൊരു സെൻസറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനകത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡ് ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫീച്ചർ കാണും ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരിൽ പനോരമ എന്നായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുക പനോരമ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വീതിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എനിക്കത് പോരാ എൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ വീതിയുള്ള ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പനോരമ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്ട്രോണമിയിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വീതിക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുഴയുടെ സൈഡിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ള മലയും പുഴയും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് താഴ്ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വീതിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിയിൽ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയും കൂടി എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് വലിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും അസ്ട്രോണമിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ മൊസൈക്സ് ആണ് പല ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അതിനെ തച്ച് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം അത്രയും വലിയ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ചിത്രം എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൂട്ടം കിളികളെ ഫ്ലെമിംഗോകളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പി പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ആറ്റ് നദീടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലെമിംഗോകളുടെ മൊത്തം പടം എടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലെമിംഗോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്ലെമിംഗോയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കൊക്കിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഒരു നക്ഷത്രയോത്തോ ഒരു ഗാലക്സിയെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ആകാശത്ത് അതുപോലെ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളെയും ഗാലക്സി കൂട്ടങ്ങളെയും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ള ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഹബിൾ ഡീപ് സ്പേസ് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഹബിളിലുള്ള ചിത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ കൈയുടെ അറ്റത്തെ ഒരു നെൽമണി എടുത്തിട്ട് ദൂരെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം വരുന്ന ഒരു ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്ത ചിത്രമാണ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗാലക്സികളാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗാലക്സി ഒരു നെൽമണിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗാലക്സിയാണ് നമ്മുടേത് മിൽക്കിവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാലക്സിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നടുക്കോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാം ചില ഗാലക്സികളൊക്കെ ഒരുമാതിരി വലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡാർക്ക് മാറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസമാണ് നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു തരി മണ്ണിൻ്റെ അത്രയും സ്ഥലത്തേക്ക് ആകാശഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെ ഡബ്ല്യു ജെ ഡബ്ല്യു എസ് ടി ചെയ്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സൂം ചെയ്ത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ആകാശഭാഗത്തെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആ പഠിത്തം ശരിയാവില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂക്ലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് അതായത് ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂക്ലിഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ചെറിയ ഏരിയ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആകാശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ മാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യൂക്ലിഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനകത്ത് ഓരോ ചതുരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതും യൂക്ലിഡ് എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ പനോരമ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തൊരു വലിയ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂക്ലിഡിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇത് എത്ര കാലം എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആറ് വർഷമാണ് ഈ യൂക്ലിഡിൻ്റെ ഡേറ്റ നമുക്ക്
പ്രത്യേകിച്ച് യൂസൊന്നുമില്ല അവിടെയും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൂര്യനുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളോ ആകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂക്ലിഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ആണ് യൂക്ലിഡിനെ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി സ്പേസിലേക്ക് വിടാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാർക്ക് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോററും അതുപോലെ സ്പേസ് എന്ന് പേരുള്ള ദ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ഓൾ സ്കൈ കോസ്മിക് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നാണ് പേര് ഈ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂക്ലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു പലക പോലെ ഒരു വശം കാണാം അത് സൂര്യപ്രകാശം തടയാനും സോളാർ പാനലിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ആ ടെലിസ്കോപ്പും ഉണ്ട് ഇത് യൂക്ലിഡിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ക്യാമറയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ ചെറിയ സെൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിസിബിൾ ഏരിയയിലുള്ള ലൈറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൻസർ ആണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഏരിയയിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സി സി ടി വി ക്യാമറയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ആവുമ്പോൾ അത് ഇൻഫ്രാ റെഡിലാവുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയും കാര്യം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അത് പ്രതിഫലിച്ച് വരുന്നത് തന്നെ എടുക്കാനും പറ്റും വേറെ ആർക്കും അറിയാനും പറ്റില്ല ആ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇൻഫ്രാ റെഡിൽ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ തരം ലൈറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഇതുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോമീറ്റർ ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് അടുത്ത കാര്യം നോക്കിയേ ഇതാണ് ആ ഒറ്റ ടെലസ്കോപ്പിനകത്തേക്ക് തന്നെ വി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്വൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കും അതുപോലെ നിസ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഇതാണ് വി ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതാണ് നിസ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ടോമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോട്ടോമീറ്റർ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് വളരെ ചെറുതാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തു എന്തിനാണ് യൂക്ലിഡ് വിടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂക്ലിഡിൻ്റെ ആ വിസിബിൾ ഏരിയയിലുള്ള സാധനത്തിനെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷനിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് പോലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും കൂടെ എടുത്ത് കൂട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉള്ളതിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യൂക്ലിഡിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ആ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യം കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇത് തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗാലക്സികൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കൻ്റെ തോത് എത്രയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് അത് വികസിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഡി മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡി മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ഗ്രൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുള്ള സ്ലോ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സ്കൈ സർവേ എന്ന് എടുത്തതിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ത്രീ ഡി മാപ്പാണ് ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വരെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ഡബ്ല്യു എസ് സി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹബിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചത് ആകാശത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ച എല്ലാ സ്ഥലവും ഇതൊറ്റ സർവേയിൽ തന്നെ ഈ ആറ് വർ
അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ശല്യം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് മാറി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സ്പേസിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താം രാത്രിയും പകലും ഇല്ലല്ലോ ഭൂമി കറങ്ങിയാലല്ലേ നമുക്ക് രാത്രിയും പകലും അറിയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ അവിടെ സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂക്ലിഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും സ്കാൻ ചെയ്യും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കാൻ ചെയ്യാത്തത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മിൽക്കി വേയുടെ എഡ്ജാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഡ്ജാണ് അതായത് സോ നമ്മുടെ സൗരയുധം ഉണ്ടായി വന്നപ്പോഴുള്ള പൊടിയും ബാക്കി പ്ലാനറ്റായി മാറാത്ത ഗ്യാസ് ക്ലൗഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊരു തടസ്സമാണ് അതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്കാണ് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാര്യം ഇതിന് ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല മറ്റേത് മിൽക്കി വേ ക്ഷീരപഥത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശത്തോട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാല് കോരി ഒഴിച്ചതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മിൽക്കി വേയുടെ എഡ്ജാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ഏരിയയും വലിയ പ്രയോജനമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ 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 നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് സർവേ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക മൂന്ന് ചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് നിന്നാലുള്ള വലിപ്പത്തിൻ്റെ അത്രയും ഏരിയ അതാണ് യൂക്ലിഡിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു സ്കാനിങ് ഒരു പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പോലെ ഓരോരോ പടങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു മൊസൈക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഹബിൾ ടെലിസ്കോപ്പ് ജെ ഡബ്ല്യു എസ് ടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു നെൽമണി കൈ നീട്ടി പിടിച്ചാലുള്ള അത്രയും ചെറിയ ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഫുൾ മൂൺ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ആകാശത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര സ്ഥലം എടുക്കുമോ അത്രയും സ്ഥലത്തെ പടം ചിത്രമാണ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ആറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇത് ഈ മൊത്തം സംഗതിയും മാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ ചില ഏരിയ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം സമയം കൂടുതൽ അവർ ചില ഏരിയ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ശരി സ്പേസിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആവുന്നുള്ളതും സർവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അവിടുത്തെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് അവിടെ എത്തിക്കണമല്ലോ അവിടെ എത്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിർത്തണം അതിനെവിടെയാണ് കൊണ്ടിടാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും ഓക്കെ സൂര്യൻ നടുക്ക് ഭൂമി ചുറ്റുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ഈ സൂര്യനും ഭൂമിയും വരുമ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലഗ്രാൻസ് പോയിന്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ ലഗ്രാൻസ് പോയിന്റുകളിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഊർജം ചിലവാക്കി അതിനെ അവിടെ നിർത്താം ഇവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്ററാണ് ആവറേജ് അപ്പം ഇപ്പം ചന്ദ്രയാനൊക്കെ വിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ അത് പലതവണ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയും ചുറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയി ചന്ദ്രനിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ചുറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ ഭൂമിയുടെ പുറകിലുള്ള എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ലഗ്രാൻസ് പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവിടം വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാണ് ചന്ദ്രൻ വരെയുള്ള ദൂരം ആവറേജ് ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത് എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഇത് കൊണ്ടിടേണ്ടത് ഓക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് വച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൂര്യൻ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമി തന്നെ തടയും കണ്ടില്ലേ ഭൂമി സൂര്യൻ ഭൂമി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്പേസ് പ്രോബ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമി തന്നെ ഒരു ഷീൽഡായിട്ട് നിൽക്കും സൂര്യപ്രകാശത്തെ നോക്കാം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ണിൽ വെളിച്ചോടിക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ മറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ണിലടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ യൂക്ലിഡിൻ
പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചെറിയ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ റോക്കറ്റ്സ് ഒന്ന് ഫയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് കോഴ്സ് കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ളൂ വളരെ ഊർജം കുറച്ചേ ആവശ്യം വരും ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഓടിക്കാനുള്ള സാധനം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇനി അവിടെ തന്നെ അത് ചുമ്മാ നിൽക്കുകയല്ല ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഭൂമി എൽ ടുവിലൊരു വസ്തു ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നിൽക്കുകയല്ല ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റും അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം അത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് യൂക്ലിഡിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ആ നടുക്ക് നീലക്കുത്തായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മോളിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുക താഴെ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള വ്യൂ ആണ് നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കും യൂക്ലിഡ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് സോയൂസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റഷ്യയുടെ ഒരു റോക്കറ്റുണ്ട് അതിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് റഷ്യയും യുക്രൈനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം കാരണം ആ പ്രോജക്റ്റ് പയ്യാതെ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ ഫാൽക്കൺ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോക്കറ്റുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ സംഗതി വിട്ടു മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കും അവിടെ എത്താൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം എടുത്തു അവിടെ എത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പവർ വേണം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ചന്ദ്രനിലേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വിടാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ സംഗതിയെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് കൊണ്ട് വിടേണ്ടത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോസ്മിക് വെബ് ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇത് വന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വിശ്വാസികളൊക്കെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് പറയൂ അത് പറയൂ സിംഗുലാരിറ്റി എന്താണ് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്താണ് ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പ് ആരാണ് ഈ പടക്കത്തിന് തീ കൊളുത്തിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോസ്മിക് വെബിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്താണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എന്ത് തരം മെറ്റീരിയലാണ് എന്താണത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സംഭവിക്കും നമുക്ക് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം സമയത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് മാറിയത് പരിണമിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡാർക്ക് എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്ത് തരം എനർജിയാണ് ഡാർക്ക് എനർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ പരിമിതമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റി കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും തിയറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും യൂക്ലിഡ് സഹായിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ സാധനത്തിന് യൂക്ലിഡ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യൂക്ലിഡിയൻ ജോമെട്രി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ജോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ യൂക്ലിഡ് എന്നുള്ള പേര് ഒരു പക്ഷേ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഞാൻ വേടിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് യൂക്ലിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൊത്തം ജോമെട്രിയെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിനാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ഡാർക്ക് മാറ്ററാണ് മാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം വലിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് എനർജിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ജോമെട്രി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഈ ജോമെട്രിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പേസ് ടൈമിലുള്ള കർവച്ചറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഴിയിലൂടെയാണ് ഭൂമി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും പോകാനുള്ള വഴികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അത് അവരവരുടെ മാസുകളാണ് ആ മാസാണ് സ്പേസ് ടൈമിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് ജോമെട്രി
ജെ ഡബ്ല്യു എസ് ടി കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ബില്യൺ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്ത് ബില്യൺ കുറച്ചുകൂടി ശാലോ ആണ് ഒരുപാട് ഡെപ്തിലല്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂക്ലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് നീൽ ഡേഗ്രാസ് ടൈസൻ്റെ ഒരു കോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനം അത് റൈറ്റ് നൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഗാഡ് ഇസ് ഡാർക്ക് എനർജി ആൻഡ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ ആ പാടെ അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഡാർക്ക് മാറ്ററും ആ സോറി ഓർഡിനറി മാറ്റർ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കാം ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഗോ ഐ ആൻഡ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ബട്ട് ദ ഡേ വി കോൾ ബട്ട് ദ ഡേ വി ക്യാൻ ടെൽ യു എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറിവുകൾ യൂക്ലിഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന വാക്യൂമിനകത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഈ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ നമുക്കെടുത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കളയാൻ പറ്റും എന്ന് ആണ് ഇതിന ഇത് ഈ കോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അറിവിൻ്റെ ഇരുട്ട് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമുക്ക് അവിടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനിടയിലും ഇനി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോക്കറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഡാർക്ക് എനർജിയെ പറ്റിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടും യൂക്ലിഡിനെ കുറിച്ചും പറയാൻ പറ്റിയത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഏതായാലും കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം എൻ്റെ പേര് മിഥുൻ എന്നാണ് ഞാൻ അടിമാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വന്നേ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ നാളായിട്ട് മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കുറേ ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ഗാലക്സിയിലെ ഭൂമിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്തുമാത്രമാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാനുള്ള സാധ്യത എന്തുമാത്രമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് വെച്ച് പ്രപഞ്ചം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റേ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് അതുപോലെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എന്ത് പരാമീറ്റർ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും ഡാർക്ക് എനർജിയും ഡാർക്ക് മാറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിനു മുമ്പും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അഗസ് കോമത്തെ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ദൂരം നമ്മളെങ്ങനെ പോകും എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ കളി മാറി അവിടെയുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കാര്യം ഓരോ ഓരോ സംയുക്തങ്ങൾക്കും ഓരോ എലമെൻസിനും വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി അവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സോ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് സമാനമായി കാര്യം ഭൂമിയിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ലൈഫ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു ഗോൾഡി ലോക്ക് സോണിലാണെന്നുള്ളത് അറിയാം അതായത് അതിൻ്റെ പേരൻറ്റ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലാണ് അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ എന്താ പറയുക ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സോ പ്ലാനറ്റ് കാണുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് അതായത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് മുന്നിലൂടി പോകുന്നതിനെ ലൈറ്റിനകത്ത് ചെറിയൊന്ന് ഡ
നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഭൂമിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു മെർച്ചിസൺ മീറ്റിയോറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ്സും ന്യൂക്ലിയോറ്റൈറ്റ്സും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഗതി ഭൂമിയിൽ വീഴുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അറിയുന്ന ജീവൻ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം സാധാരണ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും ദൂരം സെപ്പറേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദൂരെ നിന്ന് കെമിക്കൽ സിഗ്നേച്ചറുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയി വരുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം വികസിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് യാതൊരു മാർഗമില്ല നമ്മുടെ സൗരയൂഥം തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയിലും ടൈറ്റനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ജീവനുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് മാറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചാണ് സാർ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ കൂടെ അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് കണക്കാക്കിയപ്പോൾ കുറവ് സംഭവിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം ബ്ലാക്ക് ഹോളും സിമിലർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിനെ അതിന് പുറത്ത് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ അല്ല അത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഹോളും ഡാർക്ക് മാറ്ററും പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അവസാന കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അതിന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് ശ്വാസീൽ റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ശ്വാസീൽ റേഡിയസിലേക്ക് ചുരുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അനന്തമായ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് പ്രകാശം അപ്പുറത്ത് പോയാലും പ്രകാശമല്ല എന്ത് വസ്തു അകത്തോട്ട് പോയാലും അവിടുന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് ഒന്നും വരാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ അവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഡാർക്ക് മാറ്റർ ലൈറ്റിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ലൈറ്റ് എന്നിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി ലൈറ്റ് അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് എം ടി സ്പേസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വക്രീയത കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുവഴി ലൈറ്റൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹോളോ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൻ്റെ കഥയാണ് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ വന്ന് കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കസേര കുഴിയുന്നത് കാണാം അവിടെ ലൈറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാളെ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തത് അതിന് പിന്നിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് കാണാം കാര്യം ലൈറ്റ് അതുവഴി കടന്നു വരുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊരു കുഴി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാ അയാൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വെയിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് ആ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു അതാണ് അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് മാറ്ററും ബ്ലാക്ക് ഹോളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസണിനേക്ക് അപ്
പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോള് പോലെയുള്ള സാധനത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ആ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസണിന് അപ്പുറത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അവിടെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടുതലുള്ള ഒരു മേഖലയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വളരെ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടിയ ഒരു മേഖലയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൊത്തം സംഗതി റീവൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നറിയാവുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയ വരും ഞാൻ അത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു ലാംഡ സി ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ അതിനകത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റെസിമലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു കുത്താണ് ആ കുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുത്തായിട്ട് മനസ്സിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വോളിയമേ ഇല്ല ഒട്ടും വോളിയം ഇല്ലാത്ത ഇൻഫിനിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം അതാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത് അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം സിംഗുലാരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് കാണാം അങ്ങനെ കാണാം എന്നല്ലാതെ നമുക്കതിന് ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രയാസമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേട്ടിരുന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ച് സഹകരിച്ച എല